আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মাই টিভি সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি রাফিয়া জাহান সাবরিন আর শুরুতেই থাকছে সংবাদ শিরোনাম জাতীয় শোক দিবসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধা সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রতিহত করার আহ্বান ওবায়দুল্লাহের জাতীয় শোক দিবসে রাজধানীতে মিলাদ মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে বিশেষ মোনাজাত কিশোরগঞ্জের কুলিয়ার চরে বাস ও সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন নিহত তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক রাজশাহীতে যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিহত তিন শুনলেন শিরোনাম সংবাদ এছাড়াও থাকছে মাই টিভির বুধবারের বিশেষ আয়োজন আলো আধারের গল্প আরো থাকছে খেলাধুলা নিয়ে আয়োজন স্পোর্টস অ্যালাউন্ড এবার বিস্তারিত আজ পনেরো আগস্ট জাতীয় শোক দিবস গোটা জাতি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের সদস্যদের সকালে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রতিহত করাই পনেরো আগস্টের শপথ সাইদুর রহমান আবির রিপোর্ট বাঙালি জাতির কলঙ্কিত এক অধ্যায়ের নাম উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফৌ দিয়ে শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ ঠিক কয়েক সেকেন্ড পরেই শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফুল দেওয়ার পরপরেই বেজে ওঠে বিয়োগলের করুণ সুর সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য করা হয় দোয়া ও মোনাজাত রাষ্ট্রপতির স্থান ত্যাগের পর দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের সাথে নিয়ে শ্রদ্ধা জানান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান জাতীয় সংসদের স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরী এবং প্রধান বিচারপতি মাহমুদ হাসান পরে সাংবাদিকদের সাথে শোকাবহ এই দিনটি নিয়ে কথা বলেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা বঙ্গবন্ধু সারা জীবনে ত্যাগ রাজনীতির জন্য সততা সাহসের দৃষ্টান্ত যদি অনুসরণ করি আমরা তাহলে বঙ্গবন্ধুর প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে রাজনৈতিক বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন তিনি আমাদের শপথ হবে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে কোনো অপশক্তি বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক অপশক্তিকে আমরা জনগণকে সঙ্গে নিয়ে পরাজিত করব প্রতিহত প্রধানমন্ত্রীর স্থান ত্যাগের পর ঢল নামে আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনগুলোর নেতাকর্মী সহ সর্বস্তরের মানুষের পরে বনানী কবরস্থানে পনেরোই আগস্ট নিহত হওয়া বঙ্গবন্ধু পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সাইদুর রহমান আবির মাই টিভি ঢাকা এদিকে টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি কিছু সময় নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন সশস্ত্র বাহিনীর একটি চৌকস দল এ সময় সশস্ত্র সালাম জানায় বিউগলে বাজানো হয় করুণ সুর এরপর উনিশশো পঁচাত্তরের পনেরো আগস্ট নিহত বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সদস্যদের জন্য বিশেষ মোনাজাতে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর আরেক মেয়ে শেখ রেহানা এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন
पचहत्तर यह दिन विपदकामी कि सेंा सदस्य धानमंडी निर्मम भाव सपरिवार हत्या कर इतिहास महानायक बांगाली जतर स्वप्नद्रष्टा जतर पिता बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान के विदेशे थकाय से दिन प्राणे बेचे जान बर्तमान प्रधानमंत्री बंगबंधु कन्या शेख हासा और शेख रेहाना मानिक लाल घोषर विशेष रिपोर्ट पंदी आगस्ट उन्नीस पचहत्तर इतिहास कलंकमय दिन यह दिन शेष रात विपदगामी सैनिक गुली धानमंडी बत्रीस नम्बर बाड़ीत नृशंस भावे शहदात बरण करें जतर पिता बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान जिन देशर जो उत्सर्ग कर तर जीवन और जौवन सबटुकु समय घतक निर्मम बुलेट कड़े ने बंगबंधुर सहधर्मिणी बेगम फजिलतुल नसा मुजिब पुत्र शेख कमाल शेख जमाल शिशुपुत्र शेख रसल पुत्रवधू सुलताना कमाल रजी जमाल भाई शेख नासर बंगबंधुर भाग्ने मुक्तिजोधा शेख फजलकमणि तर अंतत् स्त्री आर्जुमणि भग्निपति आब्दुर रफ सैनियाबाद शहीद सैनियाबाद शिशु सुकान बाबू आरिफ रिन्टू खान से दिन नृशंसतार शिकार हन कर्णल जमिल सह अने मुक्तिजुद्ध पर शक्ति आंतजात षड़ बंगबंधु जन्म दिए अमेरिकान पक्ष ग्लानी के मेने लिप्त आंतर्जा शक्ति चक्रांत कर पाकिस्तानी तत्पर छो पाकिस्तानी आई एस आई एरा मिले से दिन तरह दूसर कतिपय लक्ष्य दिए जतर जनक बंगबंधु के सपरिवार नृशंस हत्या कर बंगबंधु हत्यार पर एक परिष्कार होते थे खलनायक मुखर पाठ्यपुस्तक नतून प्रजन्म के मुक्तिजुद्ध इतिहास विकृत कर मिथ्या इतिहास देा हल जाते आगामी प्रजन्म मुक्तिजुद्ध चेतनार दूरे सर बंगबंधु के इतिहास मुझे फेला स्वाधीन बांगलेश अग्रजात्रा व्याहत कर सब षड़ प्रतिहत कर बंगबंधुर आदर्श पथ धरे एगिए जाए आगामी बांगलेश प्रत्याशा जति आज गभर श्रद्धा स्मरण कर स्वाधीनतार स्थपति के मानिक लाल घोष माई टी ढाका जतियों शोक दिवस उपलक्षे राजधानी अनुष्ठित है मिरद महफिल और आलोचना सभा विभिन्न स्थान आयोजन गणभोजर बंगबंधु और परिवार शहीद सदस्य रूहर मकफेरत कमना अनुष्ठित है विशेष मोन राकिब हासान रिपोर्ट जतियों शोक दिवस उपलक्षे पुरो राजधानी जुड़े नाना आयोजन दलियों कर्मसूचर अंश हिसाब से दिन प्रथम प्रहरे धानमंडी बत्रीस नम्बर बंगबंधुर प्रतिकृति और बनानी कबर स्थान पंद्रह आगस्टे शहीद श्रद्धा जान आवी लीग और सहयोगी संगठनगुल दिनभर राजधानी विभिन्न स्थान अनुष्ठित है फातेहा पाठ मोन और विशेष दो महफिल गरीब और असहाय मजे खबर वितरण कर आवी लीग जुबलीग छात्रलीग सह विभिन्न सहयोगी संगठन दिन टीके जतर जो अत्यंत कलंकमय और बेदन विदुर उल्लेख कर बंगबंधु स्वप्न वास्तवये क्या आशाबाद व्यक्त करें दल तृणमूल नेताकर्मी हत्या बांगाली जतर सत्ता के हत्या से दिन मुक्तिजुद्ध चेतना के से चेतना के आरोप पुनरुज्जीवित करवर्ती प्रजन्म तक लालित बलित हक बंगबंधु 
এই দিনে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে তার জন্য আমরা দোয়া করব এবং তার আদর্শ যেন বাস্তবে দে পরবর্তীতে এই সময় সমসাময়িক রাজনীতি নিয়ে কথা বলেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা কোন তত্ত্ব দিয়ে কোন ফর্মুলা দিয়ে কোন কাজ হবে না কোন ছাল আমরা দেব না কোন সংলাপ কারোর সাথেই হবে না সংলাপ হবে বাংলার জনগণের সাথে কোন দলের সাথে কোন সংলাপ হবে প্রস্তুত না এই দিনটি সারা বাঙালি জাতির জন্য শোকের দিন শোককে শক্তিতে পরিণত করে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন নেতাকর্মীরা রাখি ভাষা মাইটিভি ঢাকা এদিকে পরিকল্পনা মন্ত্রী আহম মুস্তফা কামাল বলেছেন বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে যারা দেশকে পিছিয়ে দিতে চেয়েছিল তাদের আশা পূরণ হয়নি বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে দুই সালের মধ্যে উন্নত বিশটি দেশের তালিকায় স্থান করে নেবে বাংলাদেশ দুপুরে নগরীতে কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত শোক সভায় মন্ত্রী এ কথা বলেন কিশোরগঞ্জের কুলিয়ার চরে বাস ও সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে সিএনজির চালক সহ তিন যাত্রী নিহত হয়েছে এ সময় আহত হয়েছে আরও তিন সিএনজি যাত্রী প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানায় বিকেল পৌনে চারটার দিকে কিশোরগঞ্জ থেকে ঢাকাগামী একটি বাসের সাথে ভৈরব থেকে কোটিয়াদিগামী একটি সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে হতাহতের এ ঘটনা ঘটে এ সময় বিক্ষুব্ধ জনতা বাসটিকে আটক করে আগুন ধরিয়ে দেয় গুরুতর আহত অপর তিন সিএনজি যাত্রীকে জরুরি চিকিৎসা भगलपुर मेडिकल कलेज हासपाले पाठान राजशाही जीवा बस नियंत्रण हारिए दोकने ढुके एक स्कूल छात्री सह तीन जन निहत हो घटन आहत हो বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে মহানগরীর নওদাপাড়া বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে পরে স্থানীয়রা ঘাতক বাসটি আটকে রেখে রাজশাহী নওগা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আনে অদক্ষ ও অসাবধানতায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে ধারণা করছে পুলিশ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তেতাল্লিশতম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে বাদ জোহর বঙ্গভবন দরবার হলে মিলাদ ও দোয়াহ মাহফিলের আয়োজন করা হয় রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে এ মিলাদ মাহফিল আয়োজন করেন রাষ্ট্রপতির পরিবারের সদস্য সংশ্লিষ্ট সচিবরা বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তা এবং বঙ্গভবনের কর্মকর্তা কর্মচারীরা মিলাদ ও দোয়াহ মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন জাতীয় শোক দিবসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু স্মরণে আলোচনা সভার আয়োজন করে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ সভায় চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়ার স্বপ্ন এ সময় তিনি আরও বলেন দুর্নীতি দমনে সর্বাত্মক উদ্যোগ নিয়েছে সরকার সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এগিয়ে যাচ্ছে কমিশন সভায় দুর্নীতি দমন কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তারাও তাদের মতামত তুলে ধরেন জাতির জন্ম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তেতাল্লিশতম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকাস্থ আদালত সমূহের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে এ সময় বক্তারা বঙ্গবন্ধুর জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন আরো জানাচ্ছেন আদালত প্রতিনিধি মোস্তফা কামাল স্বাধীনতার স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তেতাল্লিশতম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে এই আলোচনা সভা ও দোয়া মহফিল সোহেল জগন্নাথ স্মৃতি মিলনায়তনে দোয়া মহাফিলে ঢাকায় অবস্থিত বিভিন্ন আদালতের প্রায় দেড় শতাধিক বিচারক সহ গণমাধ্যম কর্মীরা অংশগ্রহণ করে অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ মোহাম্মদ হেলাল চৌধুরী বক্তব্য রাখেন মহানগর দায়রা জজ কে এম ইমরুল কায়েস বিভাগীয় স্পেশাল জজ মোহাম্মদ মিজানুর রহমান খান তাবাসম ইসলাম শহীদুল ইসলাম ফারুক ঢাকার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ জাহেদুল কবির ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ সাইফুজ্জামান হিরো এ সময় তারা বঙ্গবন্ধু জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন যার তাকে একটি দেশ সৃষ্টি হয়েছে যার অঙ্গুলি হেলনে সমগ্র জাতি এক হয়েছে একটি দেশ পেয়েছে একটি পতাকা পেয়েছি সে বঙ্গবন্ধুর কখনো মৃত্যু নেই আমরা যদি বঙ্গবন্ধুর এই আদর্শ শুধু মুখে বলে নয় ধারণ করতে পারি লালন করতে পারি 
তাহলেই আমরা প্রকৃত সোনার বাংলা দিয়ে গড়ে তুলতে পারবো পঁচাত্তর সালের একত্রিশে ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত যাদেরকে আপনার এখানে দালা লাইনে বিচার করা হয়েছিল সবারকে ছেড়ে দেওয়া হলো তার নথিপত্রগুলো গায়েব করে দিল কেন করা হলো এগুলো যারা এই খুন খারাপিটা করলেন তারা মনে করলেন যে ব্যক্তিগতভাবে শেখ মুজিবুর হত্যা করলেই মনে হয় সব হয়ে যাবে বঙ্গবন্ধু নেতা আসলে সেই অর্থে না বঙ্গবন্ধু জনগণের অংশ তার কর্মময় জীবনের আলোচনা নয় আমরা চাই তার আদর্শ তার সোনার বাংলা নির্মাণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করতে হবে বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু একজন একবারই হয়েছেন একজনই জন্ম হয়েছে উনি শুধু মানবতাবাদী না উনি গণতন্ত্রী উনি সমাজতন্ত্রী সেই আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন নেতৃত্ব নেতৃত্ব সবাই আমাকে বুকে টেনে নিয়ে গেছে এবং বাংলাদেশকে কিনেছেন এই একমাত্র এই যে মহান মহাপুরুষের কারণে মহান নেতার কারণে তো সেটিকে আমরা ভুলে যাব পরে পনেরোই আগস্ট শাহাদাত বরণকারী শেখ মুজিবুর রহমান তার পরিবারের সদস্যদের বেদায়ী আত্মার মাকফরাত কামনা করে দোয়া অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন ঢাকার অতিরিক্ত মুখ্য মহানগর হাকিম কেশব রায় চৌধুরী এবং সিনিয়র সহকারী জজ আরফিন আহমেদ হেপি অনুষ্ঠানে ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন যুগ্ন জেলা ও দায়রা জজ সাউদ হাসান মোহাম্মদ এরফানুল্লাহ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ রায়হানুল ইসলাম আমিরুল হায়দার চৌধুরী ও এ কে মাইনুদ্দিন সিদ্দিকি বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা চির অমিলান থাকবে বঙ্গবন্ধুর হত্যার মাধ্যমে খুনিরা বাংলাদেশকে হত্যা করেছে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস ভবিষ্যতেও ন্যায় নীতির পক্ষে অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকবে স্বাধীনতার স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজকে তেতাল্লিশতম শাহাদত বার্ষিকী ও শোক বার্ষিকী পালন করছেন ঢাকা জেলায় কর্মরত সকল বিচারকবৃন্দ প্রতি প্রতি বৎসরের ন্যায় দিবসটি পালন করবেন এই প্রত্যাশা সংশ্লিষ্টদের আদালত প্রাঙ্গণ থেকে মোস্তফা কামাল মাই টিভি ঢাকা চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তেতাল্লিশতম শাহাদাত বার্ষিকী পালিত হয়েছে সকালে পৌর আওয়ামী লীগের কার্যালয় থেকে একটি শোক র্যালি বের হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মমিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময় দু লক্ষ মাবনের সম্ভ্রমের মাধ্যমে আমরা একটি লাল সবুজ পতাকা পেয়েছি কিন্তু আমরা হারিয়েছি আমাদের সেই নেতাকে যে নেতা আজকে আমাদের সোনার বাংলাদেশ উপহার দিতে চেয়েছিল কিন্তু উনিশশো সালের এই দিনে কিছু কুচক্রি মহল দেশি বিদেশি আন্তর্জাতিক চক্রান্তের মাধ্যমে তাকে সব পরিবারে হত্যা করে আজকে বাঙালি জাতি অনেক পিছিয়ে গিয়েছিল আজকে তারই কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে দেশটাকে আগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে পনেরোই আগস্ট আজকে এই দিনে আমরা সবাই শপথ গ্রহণ করি যে আমাদের সেই মহান নেতার যে আদর্শ সেই আদর্শে আমরা উদ্বুদ্ধ হয়ে উজ্জীবিত হয়ে আমরা শোককে শক্তিতে পরিণত করে আমরা তার যে স্বপ্ন সেই স্বপ্ন সোনার বাংলাদেশ গলার স্বপ্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার মাধ্যমে আমরা বাস্তবায়ন করব। শরীয়তপুরে জাজিরা উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক জামাল কামাল হোসেন মাদবরের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তেতাল্লিশতম শাহাদাত বার্ষিকী পালিত হয়েছে সকালে উপজেলা চত্বরে র্যালি বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও আলোচনা সভা দোয়া ও কাঙালি ভোজের আয়োজন করা হয় খালেদা জিয়াকে নিয়ে বিএনপি আগামী জাতীয় নির্বাচনে অংশ নিবে বলে জানিয়েছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর রাজধানী নয়াপল্টন বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দোয়া অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন বাধ্য করতে হবে যা একদিকে দেশের দিকে মুখার্জিয়ার মন্ত্রী দিতে অন্যদিকে এই দেশের গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠার জন্য আগামী দিনে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের পরিচালনায় পার্লামেন্ট ডিজলভ করে দিয়ে জনগণের একটি সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বাহাত্তর অনুষ্ঠান করা দর্শক এই ছিল এখনকার সংবাদ আয়োজনে পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি রাফিয়া জাহান সাবরিন আল্লাহ হাফেজ